来，大家好，<笑>好久不见了啊！哎呦，今天和你们说话我还有点不好意思呢。是的，我和老公从云南回来以后呢，我去估了个牙。成了牙姑妹、嗯，<笑>因为我的牙呢，就是长得不太齐，有一颗牙齿长到前面来了。那么这次医生就建议说，你把它拔了吧，反正也不太影响的。那么现在呢，就是前面有一个缝，嗯，他说没有关系，你局部箍一下牙，像你这个比较简单。那我说不行的呀。也许我们按下去要要回那个马来西亚怎么办？你是吧？不牙。那他说不要紧的，因为你不是就是整颗牙，只是局部的。这么做一下的话，半年的话左右就好了。那所以呢，反正我想也算了，丑也就丑半年吧。<笑>我因为刚顾好牙嘛，就是吃东西也不是很舒服，所以呢，我们最近一段时间呢，出去的机会也少。最近嘛，我也习惯一点了。那么秋天上海最舒服了，秋高气爽。嗯、呃，今天趁着也不是周末，女儿嘛正好也没有上网课，我们就带着全家出去转转。溜达溜达。<笑>是，我们呢打算今天就去上海的市郊的松江看看啊，是吧？松江区位于上海市西南部，离市中心大概一个多小时的车程。它不单是上海市郊最先发展起来的一城九镇，更重要的，松江也是上海这座城市历史文化的源头。哦，松江新城，到了，嗯，到了，到了，老板，新发货送好了，完了请全民。我的就是。他们都是姓张的吧？你身高就有亲戚，亲戚哦，亲戚这里松江也有的。哎哎哎、哦，老妈，哥们，反正我们先到老城区去转转，好、哦、呀，好、哦、呀。然后我们去吃的农家菜，农家菜，好好，农家菜，好农家菜。松江农家菜，侬肯定吃吃得惯了，哎。松江一日游，哎，对对对。<笑>上海自一八四八年开埠以来，一直是座海纳百川的移民城市，包括我也是上海的第三代移民。不过我公婆倒是世代生活在这里，婆婆的祖籍在新庄，离这里不远，所以今天特为带他们来吃顿松江本地菜。中山路到啦，中山路以前是松江最热闹的一条街嘞，有那么破的还难的。过去是大马路了，它那个松江府就是松江府的衙门就在这条路上。看看看看这个这个学校很霸气的松江二中，对对对，就是一个城一样样。这个就是松江府的城楼呀，松江府衙门的。啊，松江二中，这是松江科技园。那么方塔就应该。哦，这里就是方塔园。松江的城隍庙、松江博物馆都在这一片。博物馆。松江博物馆，这个就是那个西林禅寺，大概宋朝的辰光就有了。我们经过的这条中山路，现在看着并不起眼，不过它所处的位置正是昔日的松江府城。松江古时候称华亭，元代时升格为松江府。这座气派的松江二中的校门，就是当年松江府衙门的桥楼。而松江因为还有个诗意的名字叫云间，所以这座当年城中最高的楼也叫云间第一楼。现在它是上海的市重点高中，也是八零后代表作家韩寒那座曾经就读过又辍学的母校。松江的大部分遗址都集中在这一片，街对面的府隍庙、方塔园，是古华亭的闹市中心。园内国家级的保护文物方塔建于宋代，而那之后直到元代，现在的上海市区才成为了南直隶松江府下设的一个县。可以说，在开埠之前，这里才是上海地区政治、经济、文化的中心。在离方塔大概十分钟车程的距离，就到了我们今天吃农家菜的位置。这条路上都是吃农家菜的。我都准备吃农家菜。早走了呀。嗯。嗯，是吗？今天特位不是选的节假日来，节假日得要要非得吃，要领号头的。对，好了，来尝尝松江本地菜。哦，就是这里。五味，五味，嗯，一零六五味，一零六五味。啊，好玩吗？<笑>这个都是农家土产呀，对呀、啊，绑头酒。
土鸡蛋，松江大米呢。我们来的是松江当地一家蛮有特色的民间菜馆，门脸不大，但里面别有洞天。店里装修的非常有特色，一进门就被一股浓浓的上海乡土气息包围了，全家都觉得特别的新鲜。当然，最兴奋的要数婆婆了。老妈，这里算是本地菜不啦？这些？<笑>看呀，这上面都是腊肉。哦，真的呢，那么多香肠。<笑>老妈，他们在包百叶包哎，这个是炖老母鸡汤的百叶包是吧？嗯、啊，好，我们待会儿点一个，好吧，老妈啊，好。对，本地菜啊，我屋里想弄呀。哎，对对对，拿可以可以啊，滴滴啥？店里的展示区很大，菜品都是开架式的，许多食材还是现场制作，非常有意思。婆婆好久没来松江了，今天非常高兴，仿佛又回到了过去的岁月。而我们呢，一圈逛下来，点菜的时候居然已经开始排队了。现在点菜要排队等着。嗯今天农家菜啊，量比较大，虾就牺牲一下，别吃了。对对对对对，生意好吗？我以为不是周末，没什么人。很多人哦。这店招牌，这么大一个，小一点，其中客人九折点，都说鱼甜，都说鱼甜，对啊对，九折点，都说鱼。这家店的生意不错，点菜也没有菜单，原材料都是十样摆放，菜品很丰富，我觉得种类应该不少于一两百样。哇，都是这么大的盆子！本帮油爆虾，小锅饭糊。椒盐蹄膀，土烧黄鳝，哦，这个是红烧河鳗，哇，这么大的砂锅焗黄鱼，哎呀，这个是年糕炒大闸蟹，再来一点嘛，我们点个那个螃蟹年糕吧。虽说农家菜的量比较大，可我知道这些菜很合家里两位老上海的口味，还是忍不住多点了些。好了，菜点好了，我们现在等着上菜吧。小亭子一个一个的，蓝瑞堂真的鸟语花香啊！哟，这里真好看。啊，我们的菜已经来了。我是虾来了。这个是老弟子酱麻鸭。可是虾就是锅了外头了，连风都有的。是锦绣大拌菜，就是色拉了，等于就是蔬菜色拉。哎啦，你看到农家菜的酱也不一样啊，你带我尝尝味道。哎呦，螃蟹炒年糕来了。哎，好，我们先吃螃蟹。老妈来，来。其实螃蟹烧年糕的话是年糕好吃呀、啊，来年糕也来一点。哦，去给你包，五包，七七包。来，爸爸也来一块。尝尝尝尝，老妈，你们太好了，还是好。是呀，是呀。
这个是砂锅焗韭黄，我来拌一下啊。就是韭黄和肉丝。嗯，我们的老母鸡炖百叶包来啦。老公，给你来个百叶包好吧？这个是鸡汁百叶包呀。哎，嗯，百叶包里边包着肉，然后用鸡汤炖的。鲜。<笑>这个是农家的青稻草烧肉。它因为老妈是用稻草做的，大概就是本地的香哦，有点香。这这菜啊，不可能我要吃。这牛肉吃香。哈哈哈哈哈。老小孩最喜欢吃红烧肉了。等会打包点给他。哎，菜呢量是有点多一点，嗯，但是很多菜都想尝试，对，反正吃不了，我们最多就打包回去好了。对，这炸鸡蛋好吃，好吃啊！我说你说你们好吃，爸爸好吃吧啦？这肉，老牛，很软的，这个还没你好吃，比市区饭店好吃多，哪个大人上海呀？对，哎呦，搿只什么呀？哦，那个来了。烧魂鱼来了，这边尝尝一下。哎，各位各位，大家坐好。接下来我给大家介绍陕西省的正宗名菜，叫做过河有些鱼，泛指国家有些大湖鱼，农家常吃肉松。他们到当家秘制的关键上这层，随着客人走到点，都说鱼好吃，相当大哥好吃。所以拿个大红花拿菜。哦，大红花哦，揭盖。啊，哈哈哈哈哈！啊，这边有个花奖，花奖送给你，这边给你刮个奖。刮刮奖啊！刮奖啊！是。啊哈哈哈哈哈！老爸要买彩票的，好，刮刮下去好了。什么地方的鱼啊？这是湖南的。湖南的这是什么鱼的品种啊？这是花莲，大花莲鱼头。哦，这鱼头不得了，好大哦。老爸中奖了吧？确实两十。在这边过几年获得了价值五十八元的纯天然的老鱼，已经成价给你送过来。哟，五十八元的什么呀？一瓶黄酒。一瓶黄酒啊！哎呦，老爸厉害啊！阿拉我俩老妈最喜欢好口彩了，今天给你接大红花，对吧？老爸最喜欢。买飞彩票了，今天给他中大奖。<笑>无论是店里的营销手段，还是公公真的手气好，反正这期节目哄的两位老人一顿饭吃得很开心。那么今天我们也很开心，因为是农家菜馆，店里的菜品卖相谈不上有多精致，不过胜在食材新鲜，口味也地道。不论是已被列入上海非遗文化、有几百年历史的松江软糕。那个是豆沙打底，再摆的是松仁和葡萄干，还是带有稻米清香、软糯可口的稻草烧肉，以及鲜美无比的老母鸡炖手工百叶包，无不透出满满的上海传统民间味道。饭后，我们在周围闲逛了一会儿，公园门口坐着许多打牌、下象棋的老人，感觉老城区的生活气息还是挺浓的。附近的云间粮仓是由几十栋老仓库改造的文创园，看着涂鸦后足有二十四米高，过去装粮食的桶仓，就不难想象，古时被誉为天下粮仓之一的松江府，是怎样的鱼米之乡。方塔边免费开放的松江博物馆，面积虽然不大，不过还是能了解一些松江历史的。之后本想带大家再去松江新城的广福林看看。这个博物馆在下面的都是水呀，他这个意思嘛，估计就是我们上海以前是在海边的，所以我们的文化就是从水里边。都说松江是上海之根，而松江的起源在广福林。早在五千年前，松江的原住民就在这一带繁衍生息了。而现在的上海滩，在那时还是沉睡在海平面以下，一块没有形成的陆地。这座广福林遗址建得很有隐喻，主要展馆都安排在水下，人们步入地下展厅，按照时间长廊的顺序，了解上海这座与水结缘的城市是如何从远古走来，变成了今天的上海滩。只是整个遗址公园的规模相当的大，今天时间有限，下次一定要找机会带家人来完整的走一下。